குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாடர்ன் இந்தியாவோட சோர்ஸஸ் சான்றுகள்லாம் என்னென்னு பார்த்தோம் ரெண்டு சான்றுகள் ஒன்று எழுதப்பட்ட சான்றுகள் இன்னொன்று பொருள் வடிவில் இருக்கிற சான்றுகள் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூரோப்பியர்கள் ஐரோப்பியர்கள் இந்தியாவுக்கு எப்படி வந்தாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்ட் கேப்சர் ஆஃப் கான்ஸ்டாண்டி நோபல் இந்த கான்ஸ்டாண்டி நோபல்ங்கிறது கேப்சர் துருக்கியர்கள் அதாவது கைப்பற்றினதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்க்கு இந்தியாவுக்கு வர்றதுக்கான கடல் வழி தேவைப்பட்டதுனால என்ன பண்ணுறாங்க புதுசான கடல் வழியை கண்டுபிடிச்சாங்க அதில் நிறைய யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் வந்து அதில் ரொம்ப ஆர்வமாக ஈடுபட்டாங்க அதில் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா போர்ச்சுக்கல் இவங்க தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த புதுசாக கடல் வழி கண்டுபிடிக்கிறதுல ஈடுபட்டாங்க இதில் வந்து ஹென்ரி இந்த நேவிகேட்டர் இவர் தான் வந்து போர்ச்சுக்கலோட ரூலர் இவர் தான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இதில் அவங்களோட பீப்புள் எல்லாம் என்ன பண்ணார் என்கரேஜ் பண்ணார் போய் புதுசாக கடல் வழியை கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்லி என்கரேஜ் பண்ணார் அதில் முதல்ல வந்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்த்லோ மெய் டயஸ் இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் போய் ஆப்ரிக்காவை ரீச் பண்ணார் எப்போ ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தில் ரீச் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் வந்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாஸ்கோட காமா இவர் தான் வந்து வேர்ல்டிலே ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்டான வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரியில் இம்பார்ட்டன்டான ஒரு பர்சன் இவர் என்ன பண்ணுறாரு இவர் ஆப்ரிக்கா போகிறாரு அதுக்கப்புறம் அப்படியே ரீச் ஆகி என்ன பண்றாரு <laughs> அதே இந்தியாவுக்கு வந்துட்டு நிறையா ஃபேக்ட்ரிஸ் வந்து இங்கே என்ன பண்ணுறாரு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாரு நிறையா வந்து ஆரம்பிக்கிறாரு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த போர்ச்சுகீஸ் வந்து செட்டில் ஆனதுக்கப்புறம் அவங்களோட கேபிட்டல் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொச்சின் தான் அவங்களுடைய கேபிட்டலாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி நாலில் வாஸ்கோடகாம இறந்துடுறாரு அதுக்கப்புறம் யார் வந்தா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரான்சிஸ்கோ டி அல்மைடா அப்படிங்கிறவர் வராரு இவர் தான் ஃபஸ்ட்டு கவர்னர் இந்த போர்ச்சுகீஸ் ஏரியாவோட ஃபஸ்ட்டு கவர்னர் இவர் தான் இவரோட எய்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளூ வாட்டர் பாலிசின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணி அதை வந்து நேவல் ஃபோர்ஸ் கப்பல் படையை வந்து நல்லா டெவலப் பண்ணுங்கிறதா இவரோட ஆசை ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியன் ஓவர்ஸ் இந்தியன் ஓசன் அப்படிங்கிறது அதாவது இந்தியன் ஓசனில் நடந்த ட்ரேட் இந்த முஸ்லீம் கண்ட்ரீஸ்லாம் வந்து அவங்கள எப்படியாவது இந்த ட்ரேடில் வந்து அவங்கள தடை பண்ணணும் வராமல் விடணும் இந்தியாவுக்குள்ளே வராமல் அவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணுங்கிறக்காக இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அதில் நிறையா ட்ரை பண்ணுறாரு அதில் இந்த முஸ்லீம் கண்ட்ரீஸ்லாம் சேர்ந்து இந்த போர்ச்சுகீஸ் அகேன்ஸ்டாக வந்து அவங்களுக்கு எதிராக வந்து சண்டை போடுறாங்க அதில் வந்து அல்மைடா வின் பண்ணிடுறாரு வின் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் நடந்த ட்ரேடில் போர்ச்சுகீஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க சரி அதுக்கப்புறம் யார் வரா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்ஃபான்சோ டி அல்புகர் கியூ வராரு இவரோட பீரியட் இது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஒன்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐநூற்றி பதினஞ்சு வரைக்கும் இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர்ச்சுகீஸோட ரியல் ஃபவுண்டர் இந்தியாவில் போர்ச்சுகீஸோட அவங்க பவர் செட்டில் ஆகிறதுக்கு இவர் தான் முக்கியமான காரணம் அப்படிங்கிறாங்க இவர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பத்தில் கோவாவை கைப்பற்றுறாரு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதினஞ்சில் போர்ச்சுகீஸோட பவரை நல்லா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் என்ன பண்ணுறாரு இந்தியாவுக்கும் அந்த போர்ச்சுகீஸ்க்கும் உள்ள மேரேஜ் அலையன்ஸ் அதாவது திருமண ஒப்பந்தத்தை இவர் வந்து கொண்டு வராரு அதுக்கப்புறம் இவர் வந்து விஜயநகர் எம்பயர் கூட நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கார் அதுக்கப்புறம் யார் நெக்ஸ்ட் யார் வரா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீனோ டி கன்ஹா அப்படிங்கிறவர் இவரும் ஒரு கவர்னர் தான் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பதில் இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா கேபிட்டல் கொச்சின்லேருந்து கோவாவுக்கு கேபிட்டலை மாற்றுறாரு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி நாலில் இவர் வந்து பேசனுங்கிற பிளேஸை கேப்சர் பண்ணுறார் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ஏழில் டையூ டாமன்கிற பிளேஸை கேப்சர் பண்ணுறார் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தெட்டில் ஃபேல்செட் அப்படிங்கிற அந்த பிளேஸையும் நிறைய கேப்சர் பண்ணுறார் இவர் இவரோட க டைமில் நிறைய பிளேஸை இவர் கேப்சர் பண்ணுறார் அதுக்கப்புறமா இந்தியாவில் டொபாக்கோ புகையிலை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து உற்பத்தி பண்ணது இவரோட டைமில் தான் அதுக்கப்புறம் ரிலிஜன் கேத்தலிக் ரோமன் கேத்தலிக் அப்படிங்க அந்த ரிலிஜனை கொண்டு வந்தது இவங்களோட பீரியடில் தான் அதிகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகுது பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் எங்கே வந்து கோவாவில் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் இந்த அச்சு இயந்திரத்தை வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு இவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்ச்சுகீஸ் என்ன ஆகுது கொஞ்சம் நாளில் அப்படியே டவு அப்படியே டவுன் ஆகி டவுன் ஆகி அவங்க பவர் லெஸ் ஆகி பவர் எல்லாம் கம்மியாகிட்டு அதுக்கப்புறம் டச்
அது அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த நாகப்பட்டினம் அப்படிங்கிறது அவங்களோட ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பிளேஸாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் புலிக்கட் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட ஃபஸ்ட்டு ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் தலைமை இடமாக இருந்தது அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுறாங்க நாகப்பட்டினத்தை ஹெட் குவார்ட்டர்ஸாக தலைமை இடமாக மாற்றுறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்தியாவிலிருந்து அவங்க இந்தியா கூட என்னென்ன மாதிரி பொருட்களை அவங்க வந்து அவங்க வாணிபம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்கன்னா சில்கு காட்டன் இண்டிகோ ரைஸு ஓபியம் அப்படிங்கிற இந்த பொருளெல்லாம் வாணிபம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அந்த பெப்பர் மிளகு அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான பொருளாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான அந்த ஃபேக்ட்ரிஸ் எல்லாம் டச்சோட முக்கியமான ஃபேக்ட்ரிஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா புலிக்கட் சூரத் சின்சுரா காசிம் பஜார் பாட்னா நாகப்பட்டினம் பலசூர் கொச்சின் இந்த இடத்துலலாம் அவங்களோட முக்கியமான ஃபேக்ட்ரிஸ் இருந்தது அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பதினேழாவது நூற்றாண்டில் பிரிட்டிஷ் போர்ச்சுகீஸ் அப்புறம் டச் இவங்களுக்கு மூணு பேர்த்துக்கும் சண்டை அதிகமாகவே இருந்துட்டு இருந்தது ஆயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி மூணில் அம்பாயினா அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல ஒரு பயங்கரமான ஒரு கொடுமையான ஒரு செயல் நடந்தது பத்து இங்கிலீஷ் ட்ரேடர்ஸ் வணிகர்களையும் ஒன்பது ஜேமனீஸ் இந்த பீப்புள் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணாங்க டச்சு வந்து கொண்டு விட்டாங்க அதனால் என்ன ஆச்சுன்னா டச்சுக்கும் இங்கிலீஷுக்கும் அதிகமான சண்டை நடந்தது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சில் இங் பிரிட்டிஷ் டச்சை வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்தியாவிலேருந்து சென்ட் அவுட் பண்ணிட்டாங்க வெளியே அனுப்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா இந்த டச் வந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி பதிமூணில் கல்ரியா அப்படிங்கிற ஒரு கோட்டையை வந்து புலிக்கட்டில் கட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய முக்கியமான கோட்டைகள்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நாகப்பட்டினம் புன்னங்கால் கயல் போட்டோனோவா கடலூர் தேவனம்பட்டி இதெல்லாம் வந்து அவங்களோட முக்கியமான கோட்டைகள் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பிரிட்டிஷ் இந்தியாவுக்குள்ளே வராங்க முப்பத்தி ஒன்று டிசம்பர் ஆயிரத்தி அறநூறில் வராங்க எலிசபெத் ராணி தான் அவங்களுக்கு இந்த பர்மிஷன் கொடுக்குறாங்க ஒரு வணிக குழுவாக வரவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவை ஆட்சி செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆயிரத்தி அறநூற்றி எட்டில் கேப்டன் ஹேவ்கிங்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஜஹாங்கீர் நம்ம இந்தியாவோட மன்னராக இருக்கும்போது அவர்கிட்ட பர்மிஷன் கேட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறமா ஆயிரத்தி அறநூற்றி பன்னெண்டில் ஒரு ச வார் நடக்குது போர்ச்சுகீஸ்க்கும் இங்கில இங்கிலீஷ்க்கும் அதுக்கப்புறம் போ போர்ச்சுகீஸ் என்ன ஆகிடுறாங்க தோத்துடுறாங்க அதுக்கப்புறமா என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி அறநூற்றி பதினாலில் கேப்டன் நிக்கோலஸ் டவுன்டன் அப்படிங்கிறவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போர்ச்சுகீஸை மறுபடியும் டிஃபீட் பண்ணுறாரு தோற்கடிக்கிறாரு ஆயிரத்தி அறநூற்றி பதினஞ்சில் சார் தாமஸ் ரோ அப்படிங்கிறவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஜஹாங்கீர் கோர்ட்டுக்கு வராரு அவர் வந்து ஜேம்ஸ் கிங் ஜேம்ஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் இங்கே அனுப்புகிறாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி அறநூற்றி பதினொன்றில் நம்ம இங்கிலீஷ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதாவது பிரிட்டிஷ் பீப்புள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்ட்ரியை பெங்கால் பே ஆஃப் பெங்கால் அதாவது அந்த வங்க கடற்கரை ஓரமாக ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்ட்ரியை கட்டுறாங்க ஆயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தி ஒம்பதில் என்ன பண்ணுறாங்க இங்கிலீஷ் இந்த மெர்ச்சன்ட் அதாவது ஆங்கில வணிகர் ஃப்ரான்சிஸ் டே அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சென்னப்ப நாயக்கர் அப்படிங்கிற அவர்கிட்ட இருந்த அந்த ரூலர்கிட்ட இருந்து நம்ம மெட்ராஸை வாங்குறாரு வாங்கி அதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சென்ட் ஜார்ஜ் ஃபோர்ட் ஜார்ஜ் கோட்டை அப்படிங்கிறத கட்டுறாங்க அதுதான் வந்து அவங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இங்கே தமிழகத்தில் கட்டின ஒரு கோட்டை அதுதான் வந்து அவங்களுடைய தலைமை இடமாக இருந்தது அதுக்கப்புறமா கிங் சார்லஸ் செகண்ட் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் இங்கிலாந்து அவர் என்ன பண்ணுறாரு போர்ச்சுகீஸ் மன்னரோட மகளை திருமணம் செஞ்சுக்கிறாரு அதன் மூலிமா அவருக்கு பாம்பேங்கிற இடம் வந்து அவருக்கு டவுரியா கிடைக்குது அதை வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா இங்கிலீஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி அதுக்கு கொடுத்துட்றாரு வாடகைக்கு கொடுக்குறாரு ஆயிரத்தி அறுநூற்றி இந்த பாம்பே வந்து அவருக்கு கிடைக்குது ஆயிரத்தி எழுநூறில் வில்லியம் ஃபோர்ட் அப்படிங்கிறத ஆங்கிலேயர்கள் இங்கே கட்டுறாங்க அதுக்கப்புறமா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் பிளாசி போரும் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி நாலில் பக்சார் போரும் நடக்குது அதுக்கப்புறமா தான் ஆங்கிலேயர்கள் முழுமையாக இந்தியாவில் ஆட்சி செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஞ்சு இவங்க ஆயிரத்தி அறநூற்றி அறுபத்தி நாலில் இந்தியாவுக்குள்ளே வந்து அவங்களுடைய கம்பெனியை இங்கே ஆரம்பிக்கிறாங்க அது யார் ஆரம்பித்தா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கால்பட் இவர் வந்து லூயிஸ் அப்படிங்கிற மன்னரோட இவர் ஒரு அது அமைச்சராக இருக்கார் இவங்களோட ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்ட்ரி எங்கே அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சூரத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி ஆயிரத்தி அறநூற்றி அறுபத்தி ஒன்பதில் மார்க்காரா அப்படிங்கிறவர் என்ன பண்ணுறாருனா மசூலிப்பட்டினத்தில் ரெண்டாவது ஃபேக்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஆயிரத்தி அறநூற்றி எழுபத்தி மூணில் என்ன பண்ணாங்கன்னா
நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற சேஷ்ட கான் அப்படிங்கிற ஒரு சுபேதார் அவர் யாருன்னா பெங்காலோட சுபேதார் அவர்கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சந்திரநாகூர் அப்படிங்கிற ஒரு டவுனை கல்கட்டா பக்கம் அதை இவங்க கட்டுறாங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ரெஞ்சு ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி அப்படிங்கிற அதோட முக்கியமான வணிக தலங்கள் எல்லாம் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா மாகே காரைக்கால் பலசூர் அண்டு குவாசிம் பசார் இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான வணிக தலங்கள் அவங்களுது அதுக்கப்புறம் அந்த டியூப்ளிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ரெஞ்சு கவர்னர் அவரோட பீரியடில் ஃப்ரான்ஸ் வந்து இந்தியாவில் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டில் ஸோ இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் தான் இந்தியாவில் இருந்தது இந்த மாதிரி யூரோ யூரோப் யூரோப்பியன்ஸ் அதாவது ஐரோப்பியர்கள் வந்தாங்க இங்கே பிஸ்னஸ் பண்ணாங்க கொஞ்சம் பேர் இங்கே ஆட்சி செஞ்சாங்க அப்புறம் போயிட்டாங்க கடைசியாக எல்லாத்தையும் வின் பண்ணது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆங்கிலேயர்கள் தான் வின் பண்ணி அவங்க இந்தியாவில் ஆட்சி புரிஞ்சாங்க அதுதான் இந்த லெசனில் நம்ம கற்றுக்கிறது நன்றி